ഹായ് നെക്സ്റ്റ് ടെൻ വെബ് മലയാളത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചാനൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട ഞാൻ ഭാവിയിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടാൻ ഇത് ഉപകരിക്കും വേഗതയുള്ള ഇന്റർനെറ്റ് എല്ലാവർക്കും ആവശ്യമാണ് സേവനദാതാക്കൾ അവരുടെ ഇന്റർനെറ്റ് സൗകര്യം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ഇപ്പോൾ മത്സരിക്കുകയാണ് ഫോണുകളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിച്ചത് മുതൽ ഇന്റർനെറ്റ് ഉപയോഗവും വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് നിലവിൽ ഏറ്റവും വേഗതയേറിയ വയർലെസ് ഇന്റർനെറ്റ് സ്പീഡാണ് ഫോർ ജി നെറ്റ്വർക്കിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഫോർ ജി നമ്മുടെ സ്മാർട്ട് ഫോണുകളിലേക്ക് കടന്നു വന്നിട്ട് അധികം നാളായില്ലെങ്കിലും ഇന്ന് ഇന്റർനെറ്റിലെ സംസാര വിഷയം ഫൈവ് ജി ആണ് അതിവേഗതയുള്ള ഇന്റർനെറ്റാണ് ഫൈവ് ജി ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നത് ഫോർ ജിയേക്കാൾ നൂറ് മടങ്ങി ശേഷി ഉണ്ടാവും ഫൈവ് ജിക്ക് ഡിജിറ്റൽ ലോകത്തെ വമ്പന്മാർ ഫൈവ് ജി സാങ്കേതിക വിദ്യയിലേക്ക് ശ്രദ്ധ തിരിച്ചിട്ട് നാളുകളേറെയായി ഫൈവ് ജിയെ പരിചയപ്പെടുന്നതിന് മുൻപേ നിലവിലുള്ളതും ഉണ്ടായിരുന്നതുമായ ചില ടെക്നോളജികളെ പരിചയപ്പെടാം ഇവയെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഇപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടാവാം ടു ജി ആണ് അതിൽ ആദ്യത്തേത് ഈ ടെക്നോളജി എസ് എം എസ് എം എം എസ് എന്നീ ഡാറ്റാ സേവനങ്ങളാണ് അനുവദിച്ചിരുന്നത് ടു ജി മുതലാണ് റേഡിയോ സിഗ്നലുകൾ അനലോഗിന് പകരം ഡിജിറ്റലായി മാറിയത് ഇതിൻ്റെ പരമാവധി വേഗത ഒരു സെക്കൻഡിൽ പന്ത്രണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് കിലോ ബൈറ്റ് വരെയാണ് ടു ജിയിൽ തന്നെയുള്ള എയ്റ്റ് ജി എന്ന നെറ്റ്വർക്കും പിന്നീട് വന്നു ഇതിൽ ഇൻ്റർനെറ്റ് സ്പീഡ് അല്പം കൂടി മുപ്പത്തിയേഴ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് കിലോ ബൈറ്റ് വരെ എത്തി ത്രീ ജി ആണ് സ്മാർട്ട് ഫോണുകളിൽ ഇന്റർനെറ്റിന്റെ ഉപയോഗം കുത്തനെ കൂട്ടിയത് ഇതാണ് ആദ്യമായി മൊബൈൽ ഇന്റർനെറ്റ് ബ്രൗസിംഗ് നന്നായി സപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് തൊള്ളായിരം കിലോ ബൈറ്റ് ആയിരുന്നു തുടക്കത്തിൽ ഇതിന്റെ വേഗത പിന്നീട് എച്ച് പ്ലസ് എന്ന പേരിൽ ഹൈ സ്പീഡ് പാക്കറ്റ് ആക്സസ് അഥവാ എച്ച് എസ് പി എ നിലവിൽ വന്നു ഇതും ത്രീ ജി തന്നെയായിരുന്നു പക്ഷേ ഇന്റർനെറ്റ് സ്പീഡ് രണ്ട് പോയിന്റ് ആറ് മെഗാ ബൈറ്റ് വരെ എത്തി ഇതിന്റെ തുടർച്ചയായാണ് ഫോർ ജി നിലവിൽ വന്നത് നിലവിൽ ഫോർ ജി ആണ് ഏറ്റവും വേഗതയേറിയ വയർലെസ് നെറ്റ്വർക്ക് ഫോർ ജിയിലെ ഇപ്പോഴത്തെ പരമാവധി സ്പീഡ് വൺ ജിഗാ ബിറ്റ് പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ഇത് ഭാവിയിൽ വൺ ടെറാ ബിറ്റ്സ് പെർ സെക്കൻഡ് വരെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ ശേഷിയുള്ളതുമാണ് സ്പീഡ് ടെസ്റ്റ് വെബ്സൈറ്റിന്റെ കണക്ക് പ്രകാരം ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫോർ ജി നെറ്റ്വർക്ക് സ്പീഡ് നൽകുന്നത് എയർടെൽ ആണ് തൊട്ടു പിന്നാലെ ജിയോയും വോറഫോണും ഐ ഡിയും ഉണ്ട് ഇനി ഫൈവ് ജിയെ പറ്റി സംസാരിക്കാം ഫൈവ് ജിക്ക് ശേഷം മറ്റൊരു ജനറേഷനിലേക്കുള്ള നെറ്റ്വർക്ക് അടുത്തൊന്നും ആവശ്യം വരില്ല എന്നാണ് പലരും കരുതുന്നത് ഫോർ ജി വരെയുള്ള മൊബൈൽ നെറ്റ്വർക്കുകൾ കൂടുതലും ഹാർഡ്വെയർ ആദർശിതമായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഫൈവ് ജി സോഫ്റ്റ്വെയർ നിയന്ത്രിതമാണ് ഒരു ഉപകരണം മാറ്റാതെ തന്നെ അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ പരിഷ്കരണത്തിലൂടെ പുനർനിർണ്ണയിക്കാനാവുന്ന രീതിയാകും ഇതിലുണ്ടാവുക ഫൈവ് ജിയിൽ തന്നെ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി ഭാവിയിലെ വയർലെസ് ഇന്റർനെറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ സാധിച്ചേക്കാം ഇനി ഫൈവ് ജിയുടെ വേഗത്തെ കുറിച്ച് പറയാം തിയറട്ടിക്കലി രണ്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് ജിഗാ ബൈറ്റ്സ് പെർ സെക്കൻഡ് അഥവാ ഇരുപത് ജിഗാ ബിറ്റ്സ് പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ഫൈവ് ജിയുടെ ഏറ്റവും കൂടിയ വേഗത ഇത് തിയറട്ടിക്കൽ സ്പീഡ് മാത്രമാണ് നെറ്റ്വർക്ക് നിലവിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന സ്പീഡിൽ നല്ല കുറവുണ്ടാവും നമുക്ക് എന്തായാലും ഫോർ ജിയേക്കാൾ മികച്ച വേഗത പ്രതീക്ഷിക്കാം രണ്ട് മണിക്കൂർ ദൈർഘ്യമുള്ള ഒരു മൂവി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ത്രീ ജിയിൽ ഒരു മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ വേണ്ടിയിരുന്നുവെങ്കിൽ ഫോർ ജിയിൽ ഇത് ആറ് മിനിറ്റായി കുറഞ്ഞു ഇനി ഫൈവ് ജിയിൽ സെക്കൻഡുകൾ കൊണ്ട് തന്നെ ആ മൂവി ഡൗൺലോഡിംഗ് കംപ്ലീറ്റ് ആവും കൂടുതൽ സ്പീഡ് വേണ്ടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ്വർക്കിൽ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം വേണ്ടുന്ന ഒരു ഡിവൈസിന് കൂടുതൽ ഡാറ്റ ട്രാഫിക് നൽകാൻ ഫൈവ് ജിക്ക് സാധിക്കും ഒരു ചതുരശ്ര കിലോമീറ്ററിൽ പത്ത് ലക്ഷത്തോളം ഡിവൈസുകളെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ ഫൈവ് ജിക്ക് സാധിക്കും ഓൺലൈൻ ഗെയിമുകളും മറ്റും തടസ്സമൊന്നും കൂടാതെ കളിക്കാനും ഫൈവ് ജി നെറ്റ്വർക്ക് നമ്മെ സഹായിക്കും ഫൈവ് ജിയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇന്റർനെറ്റ് ഓഫ് തിങ്സിനെ കുറിച്ചും പറയണം ഇന്റർനെറ്റ് ഓഫ് തിങ്സ് അഥവാ ഐ ഒ ടി എന്നാൽ ഇന്റർനെറ്റുമായി കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കുന്ന ഡിവൈസുകളാണ് സ്വയം ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന കാറുകൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഹോംസ് എന്നിവയെല്ലാം സമീപ ഭാവിയിൽ വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളതായി തീരും നിലവിലുള്ള മൊബൈൽ നെറ്റ്വർക്കുകൾ ഇവയെല്ലാം ഒരേ സമയം കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ മാത്രം പര്യാപ്തമല്ല ഇതിൽ വേറബിൾ ഗാറ്റ്സുകൾ വാഹനങ്ങൾ ഓക്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി ഡിവൈസുകൾ എന്നിവയെല്ലാം ഇന്റർനെറ്റ് ട്രാഫിക് ഒരുപാട് വർദ്ധിപ്പിക്കും ഇവയിൽ പലതിനും ഉയർന്ന സ്പീഡ് മാത്രമല്ല കുറഞ്ഞ ലേറ്റൻസിയിലുള്ള നെറ്റ്വർക്കും വേണ്ടിവരും ഇന്റർനെറ്റിൽ ലേറ്റൻസി എന്നാൽ ഒരു കാര്യം ഒരു ഡിവൈസ് ആവശ്യപ്പ
ഫൈവ് ജി നെറ്റ്വർക്ക് സ്ഥാപിക്കുക എന്നത് ചിലവേറെ ഒരു കാര്യമാണ് അതിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്മാർട്ട് ഫോണുകൾ അതുപോലെ വിലയുള്ളതായിരിക്കും മറ്റ് സ്മാർട്ട് ഫോണുകളെ ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വിപണിയിൽ നിന്നും പുറത്താക്കും എൽ ജി ജി എയ്റ്റ് എച്ച് ടി സി യു തെർട്ടീൻ സാംസങ് ഗാലക്സി എസ് ടെൻ ഗൂഗിൾ പിക്സൽ ഫോർ പിന്നെ വൺ പ്ലസ് സെവൻ എന്നിവ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ ഫൈവ് ജി സപ്പോർട്ടോടെ ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ള സ്മാർട്ട് ഫോണുകളാണ് കൂടാതെ ആദ്യമായി ഇറങ്ങുന്ന മിക്ക ഫൈവ് ജി സ്മാർട്ട് ഫോണുകൾക്കും നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഫൈവ് ജിയുടെ മുഴുവൻ സ്പീഡ് ലഭിച്ചേക്കില്ല അതിനിനിയും വർഷങ്ങൾ എടുത്തേക്കാം ഫൈവ് ജി വികസിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാങ്കേതിക വിദ്യയാണ് ഇത് പൂർണ്ണ രൂപത്തിൽ ഇപ്പോഴും വന്നിട്ടില്ല ഇതിനിടെ ലോകത്തെ ആദ്യത്തെ ഫൈവ് ജി നെറ്റ്വർക്ക് അവതരിപ്പിക്കാൻ യു എസ് കമ്പനിയായ വെറൈസൺ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു ഫൈവ് ജി ബ്രോഡ്ബാൻഡ് സേവനമായ വെറൈസൺ ഫൈവ് ജി ഹോം ആണ് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ പൂർത്തിയായി കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒക്ടോബർ ഒന്ന് മുതൽ സേവനം ആരംഭിക്കും പ്രതിമാസം അൻപത് ഡോളർ നിരക്കിലാണ് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഫൈവ് ജി സേവനം നൽകുകയെന്ന് വെറൈസൺ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ലോകത്ത് ഒരിടത്തും ഫൈവ് ജി പൂർണ്ണ തോതിൽ ഉപയോഗക്ഷമായിട്ടില്ല പരീക്ഷണങ്ങളും പൈലറ്റ് പദ്ധതികളും മാത്രമാണ് നടക്കുന്നത് പൂർണ്ണ തോതിൽ ഇത് അവതരിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ കുറഞ്ഞത് രണ്ട് വർഷം ആവശ്യമാണ് അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഉപകരണങ്ങൾ നെറ്റ്വർക്ക് സാങ്കേതിക വിദ്യ എന്നിവയെല്ലാം വേണ്ടതുണ്ട് ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് ഫൈവ് ജി നെറ്റ്വർക്കിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഏറെ പ്രാധാന്യം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇതിനിടെ റിലയൻസ് ജിയോയും ബി എസ് എൻ എല്ലും രാജ്യത്ത് ആദ്യം തന്നെ ഫൈവ് ജി കൊണ്ടുവരാനുള്ള ടവർ ടെക്നോളജി ഒരുക്കി കാത്തിരിക്കുകയാണ് രാജ്യത്ത് എവിടെ ആദ്യം ഫൈവ് ജി പരീക്ഷിക്കണമെന്നത് സംബന്ധിച്ച് ടെലികോം മന്ത്രാലയം ചർച്ച നടത്തി വരികയാണ് റിലയൻസ് ജിയോ ഫൈവ് ജി നടപ്പിലാക്കാനുള്ള നീക്കം നിലവിൽ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഫൈവ് ജി വന്നാൽ ആദ്യം തന്നെ നടപ്പിലാക്കുക റിലയൻസ് ജിയോ ആയിരിക്കുമെന്ന് നേരത്തെ തന്നെ റിപ്പോർട്ടുകൾ വന്നിരുന്നു നിലവിൽ അത്യാധുനിക സംവിധാനങ്ങളുടെ അതിവേഗ ഫോർ ജി വോൾട്ടി കൊണ്ടുവന്ന ജിയോ വരാനിരിക്കുന്ന പദ്ധതികൾ കൂടി മുൻകൂട്ടി കണ്ടാണ് പുതിയ ടവറുകൾ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത് ജിയോയുടെ ടവറുകളെല്ലാം വേണമെങ്കിൽ ഫൈവ് ജിയിലും പ്രവർത്തിക്കാൻ കേവലം ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ സഹായം മാത്രം മതിയെന്നാണ് അറിയുന്നത് ജിയോയുടെ പുറമെ ബി എസ് എൻ എല്ലും ഫൈവ് ജി നടപ്പാക്കാൻ വേണ്ട ടെക്നോളജിക്ക് പിന്നാലെയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മുതൽ ഫൈവ് ജി സപ്പോർട്ടുള്ള സ്മാർട്ട് ഫോണുകൾ നമുക്ക് ധാരാളം കാണാൻ സാധിക്കും ഇലക്ട്രോണിക് സിം അഥവാ ഇ സിം ആയിരിക്കും ഇത്തരം സ്മാർട്ട് ഫോണുകളിൽ കാണുക സ്മാർട്ട് ഫോണുകളിൽ മാത്രമല്ല സ്മാർട്ട് ടി വികളിലും മറ്റു പല ഗാഡ്ജറ്റുകളിലും ഫൈവ് ജി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും ഫൈവ് ജിയുടെ വരവോടെ കണക്റ്റഡ് സ്മാർട്ട് ഉപകരണങ്ങളുടെ നിർമ്മാണത്തിൽ നിലവിലുള്ള ചിന്താഗതി മാറ്റണമെന്ന് ആദ്യം തന്നെ മനസ്സിലാക്കിയ കമ്പനികളിൽ ഒന്നാണ് വൺ പ്ലസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ ആദ്യ സ്മാർട്ട് ടി വിക്ക് ഫൈവ് ജി കണക്ടിവിറ്റി നൽകുമെന്നാണ് വൺ പ്ലസ് പറയുന്നത് അടുത്ത തലമുറയിലെ സ്മാർട്ട് വീട്ടുപകരണങ്ങളിൽ മുഴുവൻ ഇത്തരം പൊളിച്ചെഴുത്തുകൾ ആവശ്യമായി വരും ഇതൊക്കെ നിലവിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന റിസർച്ചുകളുടെയും മറ്റും വിവരങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഫൈവ് ജി മാർക്കറ്റിലെത്താൻ സാധ്യതയുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ മാത്രമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഫോർ ജി നെറ്റ്വർക്ക് പോലെ എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ എത്താൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ചിലും ആവും ഫോർ ജി പ്രവർത്തിക്കാൻ ആവശ്യമുള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ മൊബൈൽ ടവറുകൾ അല്ലെങ്കിൽ സിഗ്നൽ ബൂസ്റ്ററുകൾ ഫൈവ് ജിയുടെ പ്രവർത്തനത്തിന് ആവശ്യമാണ് ഇത്തരം സംവിധാനങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ മൊബൈൽ സേവന ദാതാക്കൾക്കും സമയം ആവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് അടുത്തൊന്നും തന്നെ ഒരു ഫൈവ് ജി സ്മാർട്ട് ഫോൺ വാങ്ങിക്കാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യേണ്ട ഫോർ ജി തന്നെയാണ് നമ്മൾ കുറച്ച് വർഷങ്ങൾ കൂടി ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ വീഡിയോയുടെ പ്രധാന ഭാഗങ്ങൾ മാത്രം ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുള്ള വാട്സപ്പ് പൊസിഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ സെക്ഷനിലുണ്ട് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക തീർച്ചയായും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇതുപോലെ ടെക്നോളജി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റു ചില വീഡിയോകൾ കൂടി ഈ ചാനലിലുണ്ട് സി നെക്സ്റ്റ് ടൈം 